ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോയാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബാംഗ്ലൂർ തന്നെ മഹാദേവപുരിയിലുള്ള ഫിനിക്സ് മാളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമാർന്ന രുചിക്കൂട്ടുകളിലൂടെ നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ കയറിക്കൂടിയ ഷെഫ് പിള്ളയുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ മുന്നിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പുതിയ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശേഷങ്ങളിലേക്കാണ് സോ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു അനദർ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് രേഷ്മീസ് വ്ളോഗ്സ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇവിടെ സിക്സ് തേർട്ടിക്കാണ് ഓപ്പൺ ആകുന്നത് സിക്സ് തേർട്ടി ആകുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ആളുകളൊക്കെ വരുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒന്ന് കയറി നോക്കാം ക്രിസ്മസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഫുള്ള് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അകത്തേക്കൊക്കെ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ക്രിസ്മസിൻ്റെ ഫുൾ ഡെക്കറേഷൻസ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി ഞാനിവിടെ ഇപ്പം ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം അല്ല വരുന്നത് ഇതിപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫുഡ് ഞാൻ ഓൾറെഡി കഴിച്ചതാണ് സ്റ്റിൽ അതൊന്ന് നിങ്ങളെ കൂടി പരിചയപ്പെടുത്താമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് വീണ്ടും വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ജനറൽ മാനേജറായ മാത്യു സാറിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ആക്ച്വലി ഹലോ സോ അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി വന്നായിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം വന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ വന്നപ്പം വന്ന ഒരു സാറ്റർഡേ ആയിരുന്നു വന്നത് അപ്പോൾ വന്ന് അത്യാവശ്യം ഭയങ്കര റഷായിരുന്നു പിന്നെ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ എങ്ങനെയാണ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരണോ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടു വിത്തിൻ ടു മന്ത്സിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ റെസ്പോൺസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ റെസ്പോൺസ് വളരെ ഓഫീസ് ക്രൗഡ് വരാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് ഇപ്പം വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആയോണ്ട് ഇപ്പൊ വരെ ആൾക്കാർ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുന്നില്ല ഈ ഓഫീസ് ക്രൗഡ് ആയാലും പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുന്നില്ല അതൊക്കെ ഒന്ന് കഴിച്ചു വരുമ്പോഴും ഈ വീക്ക് ഡേയും കവർ അപ്പ് ആവുന്നൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ ഈ വർഷത്തെ ആദ്യത്തെ ക്രിസ്മസ് ആയുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഷെഫിലയുടെ ആദ്യത്തെ ക്രിസ്മസ് ആയുണ്ട് വി ആർ പ്ലാനിങ് വെരി എലാബറേറ്റ്ലി അതായത് ട്വന്റി ഫിഫ്ത്ത് ബ്രാഞ്ച് ക്രിസ്മസ് ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്ലാൻ ആണ് അത് എസ്പെഷ്യലി സ്റ്റാർട്ട്സ് അറ്റ് ലെവൻ ഒ ക്ലോക്ക് ആൻഡ് എൻസ് അറ്റ് ഫോർ ഒ ക്ലോക്ക് ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് കൂടുതൽ ഉണ്ടായിട്ട് ആൾക്കാരുടെ റിക്വസ്റ്റ് കാരണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോർ ഒ ക്ലോക്ക് വരെ ബ്രാഞ്ച് എന്നുള്ളത് ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ബ്രാഞ്ചിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രാഞ്ച് വി ആർ ഗിവിംഗ് Uh, like starters mm. starters sort of main course uh-huh. then desserts uh-huh. it's uh, almost a uh, four course uh, six course of uh, six types of uh, starters oh, okay. then uh, five course of uh, a main course with accompaniment uh-huh. like um, pidi under uh, cream ഫോർ പൊറോട്ട ബിരിയാണി വരെ ഉണ്ട് ബിരിയാണി ദെൻ ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡെസേർട്സ് ഉണ്ട് നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്യണം വരും അത് ബാച്ച് വൈസ് ആണ് ലെവൻ ടു ട്വൽവ് തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്ലോട്ട് ട്വൽവ് തേർട്ടി ടു ടു ഓ ക്ലോക്ക് സെക്കൻഡ് സ്ലോട്ട് ദെൻ ടു ടു ക്ലോസ് ടു ടു ത്രീ തേർട്ടി വരെ ഒരു തേർഡ് ബാച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ത്രീ ബാച്ച് ആയിട്ട് നമ്മൾ ബുക്കിംഗ് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് ബാച്ച് ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ റിസർവേഷൻസ് എടുക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ബാച്ചും തേർഡ് ബാച്ച് മാത്രമേഷ്യലിസ്റ്റ് <laughs> 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 ും 
ഉണ്ട് ബി ബി സിയുടെ ഒരു മാസ്റ്റർ ഷെഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് ശേഷമാണ് അതായത് കൂടുതലായിട്ടും ജനങ്ങൾ അതായത് അത്രയും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് അതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ പോയി പങ്കെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഇത്രയും ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ഷെഫ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിൻ്റെ എല്ലാം ഫിക്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ലൈക്ക് എല്ലാ ഒട്ടുമിക്ക സെലിബ്രിറ്റികൾക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈപുണ്യം അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റിയിട്ടുണ്ട് സോ അതിൻ്റെ ഫിക്സാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം മിക്കതും കാണുന്നത് തന്നെ ആക്ച്വലി ഇപ്പം വെള്ളത്തെ ഫ്ലോറിലേക്ക് ഇപ്പം വെള്ളത്തെ ഫ്ലോറിലേക്ക് വന്നു ഇതേ സെയിം രീതി തന്നെ താഴെയും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി സീറ്റിങ്സ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫാമിലി ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ സെലിബ്രേഷൻസും കാര്യങ്ങളിലും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ആംബിയൻസ് ആണ് ആക്ച്വലി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വാലറ്റ് പാർക്കിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാലറ്റ് പാർക്കിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ടെൻഷൻ ആകേണ്ട കാര്യമില്ല സോ സ്പെഷ്യൽ സെലിബ്രേഷൻസ് ഒക്കെ വന്ന് അടിച്ചു വിളിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ലുക്ക് വൈസ് അടിപൊളിയായിട്ട് അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഷെഫ് സുരേഷ് പിള്ള എന്ന് പറയുന്ന ആൾ വ്യത്യസ്തനാകുന്ന പല രീതിയിലാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ സ്വന്തം കഠിനാധ്വാനത്തിൽ കൂടിയും സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസിൽ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ലൈക്ക് ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രൊഫഷണലി കുക്കിംഗ് പഠിക്കാതെ തന്നെ ഈ ഇത്രയും വലിയ ബ്രിട്ടനിലൊക്കെ മാസ്റ്റർ ഷെഫ് പോലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല അതാണ് അദ്ദേഹത്തെ വ്യത്യസ്തനാകുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്നിപ്പം ഷെഫ് സുരേഷ് പിള്ള സാർ ഉണ്ട് ആക്ച്വലി സോ ഞാൻ ഓൾറെഡി വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം അന്ന് അന്നപ്പം പെട്ടെന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമേ വിചാരിച്ചു ആദ്യമേ നമുക്കൊരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇത്രയും വലിയൊരു പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുകയോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ ഒരു കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ വളരെ ഹംബിളായിട്ട് അത്രയും നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിച്ചപ്പം എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് എങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ബിഹേവിയർ ആകാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആക്ച്വലി അതിസമ്പന്നർക്കും സാധാരണക്കാർക്കൊക്കെ ഒരേ പോലാണ് ഭക്ഷണം എല്ലാവർക്കും വേണം അതിനകത്ത് സെലിബ്രിറ്റീസ് എന്നോ ഒരു നോർമൽ വ്യക്തി എന്നോ എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വരുന്നതാണ് അവരെല്ലാവരും നമ്മൾ കാണുന്ന ഗസ്റ്റ് എന്നാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ അതിഥി ദേവോ ഭവാദാണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് എൻട്രി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻക്വയറിക്ക് വന്നാൽ അവർ നമ്മളൊരു ഗസ്റ്റ് ആണ് ഗസ്റ്റീസ് ഗോൾ ഒത്തിരി ബിസി ഷെഡ്യൂൾ ഉള്ള ആളാണെന്ന് അറിയാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ന നാട്ടിൽ നിന്ന് എത്തിയേ ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു ആക്ച്വലി അപ്പം ഇവിടെ ബാംഗ്ലൂർ ഫസ്റ്റ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്തായിരിക്കും ശരിക്കും ബാംഗ്ലൂരിൻ്റെ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരായിരുന്നു കുറേ വർഷം ജോലി ചെയ്തിരുന്നു ഏർലി കരിയറിലൊക്കെ ബാംഗ്ലൂർ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ബാംഗ്ലൂർ മലയാളീസ് വേറൊരു തരം അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ബാംഗ്ലൂർ ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ ഇതൊരു പെട്ടെന്ന് ബാംഗ്ലൂർ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്തല്ല കേരളത്തിൽ തുടങ്ങണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം പക്ഷെ ഈ ഒരു സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒത്തു വന്നപ്പോൾ അപ്പൊ ഇനി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഒരു കൊച്ചിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ കേട്ടു അപ്പൊ അതിന്റെ എന്തൊക്കെയാണ് കൊച്ചിയിൽ ഏകദേശം അതിന്റെ പ്ലാൻ ലൊക്കേഷൻസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം റെഡിയായി മിക്കവാറും ഒരു നെക്സ്റ്റ് കോഴിക്കോടും തൃശ്ശൂരും സ്ഥലമായ കൊല്ലത്തൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ഒരു പേഴ്സണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ പലതരം ഒത്തിരി ഡിഷസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അതില് ഷെഫ് സുരേഷ് പിള്ള സാറിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഡിഷ് ഏതായിരിക്കും സ്വന്തമായിട്ട് പറയുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഫേവറേറ്റ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷ് ഏതാണ് അതിനകത്ത് അതിപ്പം വേറെ ഒന്നും ചോദിക്കാനില്ല കാരണം ഈ നിർവാണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡിഷ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളെ ഹാപ്പിനെസ് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കസ്റ്റമേഴ്സും എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത് ആ ഒരു നിർവാണം അത് തന്നെ ആ ഡിഷ് ഇവിടെ വരുന്ന ഗസ്റ്റും കഴിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു
വേറെ ഡിഷിനെ കുറിച്ച് പറയണ്ട കാരണം ആ ഒരു ഡിഷ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് ഓക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആളുകളുടെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു റെസ്പോൺസ് വരുമ്പം നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതാണ് നമ്മളെ കൂടുതൽ ഹാപ്പി ആക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് അത്രയ്ക്ക് നല്ലതാന്ന് പറയുമ്പം വി ഫീൽ ഹാപ്പി അല്ലെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ഇത് വെച്ചാൽ അത് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും മൂന്ന് നേരം ആഹാരം വേണം ഇവൻ ഒരു മില്യണേർക്കും വേണം തെരുവിൽ നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭിക്ഷ എടുക്കുന്നവർക്കും വേണം അപ്പൊ ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് വിശക്കുമ്പോൾ ആഹാരം കിട്ടണം അപ്പൊ അത് നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ അത് ഈ ഒരു അവരുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ഇല്ലാതെ തന്നെ അവരെല്ലാം ഹാപ്പി ആണ് പിന്നെ ഒത്തിരി ഹാർഡ് വർക്കിങ്ങിലും കോൺഫിഡൻസിൽ കൂടിയും ഈ ഒരു ഇപ്പം ഈ നിൽക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷനിൽ എത്തിയ ഒരാളാണ് അപ്പം ഇൻസ്പെയർഡ് ആയിട്ട് ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒപ്പീനിയനോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവോ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു കരിയർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പല ഇൻ്റർവ്യൂവിലൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളിതൊന്നും പ്ലാൻ ചെയ്തല്ല പിന്നെ അതെല്ലാം ഒരു ഹാർഡ് വർക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത ലോട്ടറി പ്രതീക്ഷ നിൽക്കരുത് കാരണം വൺസ് ഇന്നെ വയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കോടി ഒരാൾക്കായിരിക്കും വരിക അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എഫേർട്സ് ഇടുക അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു നിരന്തരമായ പ്രയത്നങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പാഷനായിട്ട് ആയിട്ട് ഏറ്റവും പാഷനായിട്ട് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണെന്ന് സ്വയം മനസ്സിലാക്കി അതിൽ എഫേർട്സ് പാഷനായിട്ട് ആയിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു കണ്ടിന്യൂസ് ഇല്ല അതിനെ റിസൾട്ട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക റിസൾട്ട് കാരണം എല്ലാവരും ഒരു റിസൾട്ട് നോക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ റിസൾട്ട് നോക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഡിസപ്പോയിന്റ് വരും ചിലപ്പോൾ അതൊരു വൺ ഇയറിലായിരിക്കും കിട്ടുക ചിലപ്പോൾ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അത് അറിയില്ല നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ആ റൈറ്റ് ടൈം വരിക അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ പാഷനായിട്ടായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരുന്നാൽ അതൊരു സക്സസ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എന്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ എനിക്കുണ്ടായത് ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ വിചാരിക്കും ഷെഫ് പിള്ള എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാള് ഇത് ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് വന്നു ഞാൻ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇതിനകത്തുണ്ട് പല രീതിയിൽ പല ജൂനിയർ ലെവലിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ സ്റ്റേജ് സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് വന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതൊന്നും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് പഴയ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് അന്നൊക്കെ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ എത്തിയത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും എന്ത് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു പാഷൻ അനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുക വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാൽ റിസൾട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കാരണം അത് എപ്പോഴാണെന്നുള്ളത് അത് പല സർക്കിംസ്റ്റാൻസ് ആയിരിക്കും അതെല്ലാം ഒത്തുവരുന്ന ഒരു സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആ വിജയം ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പം താങ്ക് യു സോ മച്ച് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു എന്താ ഞാൻ ഇത്രയൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമേ വന്നപ്പം വിചാരിച്ചു ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് കവർ ചെയ്യണം കാരണം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ പക്ഷേ ഇത്രയൊക്കെ സംസാരിച്ച് ഇത്രയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് തന്നതിന് ഞാൻ മൂന്നാം തവണയാണ് ബിസി ഹസ്ബൻഡ് ആണ് സപ്പോർട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ഇവരുടെ ജോലി ഭയങ്കര തിരക്കിനിടയിൽ ഇതൊരു പാഷൻ വെച്ചിട്ട് രണ്ടുപേരും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാനൽ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ചാനലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ജോലിയുടെ ഇടയിൽ സമയം കണ്ടെത്തി ആ പാഷനായിട്ട് എന്നെ വന്ന് കണ്ടു ഇവിടെ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു വീഡിയോ എടുക്കണം അത് അതിനുവേണ്ടിട്ട് ഇതൊരു എഫേർട്ടാണ് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ഹൈലി അപ്രീഷിയേറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ചാനലിന് എല്ലാ ഒത്തിരി ഉയരങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവട്ടെ ആളുകളൊക്കെ കാണട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല സംഭവങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകരെ കൊണ്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റട്ടെ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ ചാനൽ അപ്പം ഞങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇതാണ് നിർവാണ ഫീസ്റ്റ് മെനു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സംഭാരം കടുമാങ്ങ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് വരുന്നത് സ്റ്റാർട്ടേഴ്സിൽ തന്നെ മൂന്നാലഞ്ച് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ചക്കര വള്ളിക്കിഴങ്ങ് പിന്നെ പഴംപൊരി ചാറ്റ് ഇഞ്ചി പുളി ചിക്കൻ മിങ്സ് വേണാട് പാൽക്കൊഞ്ച് മീൻ തേങ്ങ
അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു നെയ്മ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയാണ് ആ മാങ്ങയുടെ ഒരു പുളിയും മോരിൻ്റെ ഒരു സംഭവം ഒക്കെ കൂടി അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് അനുഷ്ഠാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ട ഇത് പൊട്ടിക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ഇത് ഒഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ വായിലേക്ക് വെക്കണം കാരണം വെച്ചാൽ മോര് താഴ്ച്ചു സമ്പാരം കടുമാങ്ങ അതിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഓൾറെഡി മാങ്ങയുണ്ട് അപ്പം ആ നല്ല കടുമാങ്ങയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റും പിന്നെ ആ സമ്പാരത്തിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റും നല്ല ഒരു സൂപ്പർ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് ഇത് പഴംപൊരി ചാറ്റ് അല്ലേ പഴംപൊരി ചാറ്റാണ് ആക്ച്വലി അപ്പോൾ ഇതിനകത്തും നമ്മുടെ ചാറ്റ് മസാല പോലെ കുറച്ച് എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി ഇതൊന്ന് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് ഇത് ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ഫ്യൂഷൻ മോട്ടുള്ളൊരു ഫുഡാണ് ആക്ച്വലി കേരള പ്ലസ് ആ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ അതായത് കേരളത്തിൻ്റെ ആ ഓതൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം വന്നിട്ടുണ്ട് അതേ സമയം തന്നെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ്റെ കുറച്ച് ഇതും കൂടി ഒരു ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പക്ഷേ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ കിടുക്കാച്ചി സാധനം എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം മനുഷ്യൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ ചോദ സൂപ്പർ ഇത് ഇഞ്ചിപ്പുളി കഴിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം ഇഞ്ചിപ്പുളി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ കോട്ടയം ഭാഗത്തേക്ക് അത്രയില്ല ഉണ്ട് സദ്യക്കൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഉണ്ട് സദ്യക്ക് ഉണ്ട് ആ ഇഞ്ചിപ്പുളിയുടെ ടേസ്റ്റും അതിൽ ചിക്കൻ ചിക്കൻ നല്ല ഭയങ്കര വെറൈറ്റി ആയിട്ടുണ്ട് സംഭവം സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കേ അപ്പം നമുക്ക് കേരള ഒരു ഓതൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷിൻ്റെ ഒരു ഇത് വരുവോം ചെയ്യുന്ന ആക്ച്വലി എന്നാൽ ചിക്കനുമായിട്ട് വേറൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് താനും എന്താ അത് ട്രൈ ചെയ്യണം അത് വേണം ഇതെല്ലാം കൂടെ എങ്ങനെ കഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുള്ളതാണ് വലിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തുടങ്ങിയല്ലേ ഉള്ളൂ ഇത് വേണാട് കൊഞ്ച് വേണാട് പാൽ കൊഞ്ച് പ്രോൺസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഞാനിത് നീ ട്രൈ ചെയ്തതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് തീർക്കും കേട്ടോ അങ്ങോട്ടൊന്ന് ക്യാമറയിലേക്കും കൂടി ഒന്ന് കാണിച്ചേക്ക് സംഭവം എടുത്തായിരുന്നോ ശരിക്കും കേരള ഓതൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഫ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഭയങ്കര നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ആ കൊഞ്ചിൻ്റെയും തേങ്ങയുടെയും മുളകിൻ്റെയും ഒക്കെ കൂടി ഒരു അടിപൊളി സ്വാദാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ പേരാണ് കേരള ടോടി കള്ളാണോ എന്നൊന്ന് നോക്കട്ടെ ടോടി എന്നുള്ള പേരാണ് ആക്ച്വലി പക്ഷേ ഇത് നമ്മുടെ കരിക്കും കരിക്കും എനിക്കൊന്ന് കരിക്കിൻ്റെ വെള്ളവും തേങ്ങ അതിൻ്റെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ നല്ലൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേര് കേരള ടോഡി എന്നാണ് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി സാധനം ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ പേര് ചക്കര വള്ളി കിഴങ്ങെന്നാണ് അപ്പം കിഴങ്ങെന്നുണ്ട് പേര് അപ്പോൾ ഒരു കിഴങ്ങിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഐറ്റം ആണോ നോക്കട്ടെ എന്ന് നമ്മുടെ ഒരു സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോയുടെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റും പിന്നെ ഒരു ചൈനീസ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ചൊരു പുളി എരിവും മധുരവും എല്ലാം കൂടി ഒരു മിക്സഡ് ആക്കിയിട്ടുള്ള എല്ലാം വെറൈറ്റി ആട്ടോ ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെയൊന്നും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവത്തില്ല ഈ സംഭവം ഇത് സംഭവം കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ വരണം എന്തായാലും അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് മീൻ തേങ്ങാപ്പരിപ്പ് അപ്പോൾ ഇത് മീൻ തേങ്ങാപ്പരിപ്പ് എന്നാണ് പേര് അപ്പോൾ പേര് പോലെ തന്നെ ഇത് ഫിഷ് ആണ് എന്തായാല
എനിക്ക് തോന്നുന്ന തേങ്ങയും പരിപ്പും കൂടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കോട്ടിംഗ് ആണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് നോക്കട്ടെ ഒന്നും പറയാനില്ല സംഭവം അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഫിഷിൻ്റെ ഒരു നിങ്ങളെ ഞാൻ കൊതിപ്പിച്ച് പണ്ടൊക്കെ എടുക്കും നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടും അതായത് നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ പ്ലസ് ഫ്യൂഷൻ എല്ലാം കൂടെ അതുപോലെ വെറൈറ്റി വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം അവിടെ ഇരുന്ന് അങ്ങ് കഴിച്ചേച്ചാ മതി വരിക കഴിക്കുറവാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ സാധനം കിഡ്ഡിലൻ സാധനം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഫിഷ് നിർവാണ ഇതാണ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അപ്പം നമ്മൾ ലോങ് വെയ്റ്റിങ്ങിൽ നിന്നിരുന്ന സാധനം ഇപ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വന്നിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ വാങ്ങിക്കോളെന്ന് വിചാരിച്ചായിരുന്നു ആക്ച്വലി അപ്പം നമ്മുടെ ഫിഷ് നിർവാണ 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 ആ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് സീർ ഫിഷ് ആണല്ലേ ആ ഓക്കെ ഇതാണ് ഷെഫ് പറഞ്ഞത് ഷെഫിൻ്റെ ഓ കിഡ്ഡി തൻ സാധനം അപ്പവും തേങ്ങാപ്പാലിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് സംഭവം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് പാലപ്പവും ആയിരിക്കും അല്ലേ പാലപ്പവും സംഭവം ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ അപ്പൊ ഒന്നും പറയാനില്ല ഇതിൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഫുഡ് നമുക്ക് എനിക്ക് കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത്രയ്ക്ക് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് അത്രയ്ക്ക് അടിപൊളി എന്താ പറയണ്ടേ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സാധനമാട്ടോ ഇത് ഞാനിതൊന്ന് ഫുള്ള് ഇരുന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ ഷെഫ് പിള്ളയുടെ സിഗ്നേച്ചർ ഐറ്റം അതായത് ഷെഫ് പിള്ളയുടെ സുരേഷ് ശർമ്മയോട് ചോദിച്ചപ്പം പിള്ളയുടെ ഫേവറേറ്റ് ഐറ്റം ഇതിന്റെ ഇത് കരിമീനിലും ഉണ്ട് ഒപ്പം ആവോലി പിന്നെ നെയ്മീൻ ഇത് നെയ്മീൻ ആണ് വെജിറ്റേറിയൻസിന് പനീർ നിർവാണ അടിപൊളി സാധനമാണ് ഒന്നും പറയാനില്ല അപ്പത്തിന്റെ കൂടെ സൂപ്പർ ഇനി നമുക്ക് ഒരടുത്തൊരു ഐറ്റം ഉണ്ട് ഒരു അടിപൊളി ഐറ്റം നൂൽ പൊറോട്ട അതിന്റെ കൂടെ കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പക്ഷെ അപ്പത്തിന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി തേങ്ങാപ്പാലിന്റെ അപ്പവും എല്ലാം കൂടി ആ ഫിഷിന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റും പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഒത്തിരി ഓവർ സ്പൈസിയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അല്ല ആക്ച്വലി ആക്ച്വലി ശരിയാണ് സ്പൈസിനെസ് എന്താണ് കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് സ്പൈസി അതൊരു ഒരു കാര്യമാണ് കറക്റ്റ് സ്പൈസി കറക്റ്റ് സോൾട്ട് ഉപ്പ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ടൈമും ശ്രദ്ധിച്ചാണ് കറക്റ്റ് സോൾട്ട് കറക്റ്റ് സ്പൈസി ഒപ്പം കിഡ്സിനും കഴിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഓരോ ഓവർ സ്പൈസി അല്ല എന്നാൽ തീരെ കുറവുമല്ല വളരെ ഒരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത സാധനം വന്നിട്ടുണ്ട് നൂൽ പൊറോട്ട നല്ല അടിപൊളി സംഭവം നൂല് പോലെയുള്ള നല്ല എന്താ നോക്കിക്കേ അപ്പം ഇത് ഇത് മറ്റേ ഇൻസ്റ്റായിലൊക്കെ വീഡിയോ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ വായിൽ 
കപ്പൽ ഓടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിച്ചതായിരുന്നു വെയിറ്റിംഗ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് എഗെയിൻ സെയിം ഫിഷും എന്താ നിർമ്മാണിയുമായിട്ടൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം ബെറോട്ടയുടെ ടേസ്റ്റ് അടിപൊളി പിന്നെ ഈ നിർമ്മാണയുടെ ടേസ്റ്റും ഉഗ്രനായതുകൊണ്ട് രണ്ടും കൂടി ഉള്ള കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ സാറെ മറ്റേ ഡയലോ പുറപ്പോയി അപ്പം എല്ലാ ഐറ്റംസും തന്നെ ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഡക്ക് റോസ്റ്റ് കുട്ടനാടൻ ഡക്ക് റോസ്റ്റ് ഇത് നമ്മുടെ മട്ടൻ കറി പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണിത് ഉള്ളി തീയൽ പിന്നെ കുറച്ച് റൈസ് ആക്ച്വലി റൈസ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളതല്ല പിന്നെ ഞാൻ റൈസ് സെപ്പറേറ്റ് പറഞ്ഞാണ് അപ്പോൾ ഉള്ളി തീയലിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത്ര ഐറ്റംസ് ആണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലക്ഷ്മിക്ക് ചോറ് കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പൊറോട്ട ആയിരിക്കും പൊറോട്ട ഓൾറെഡി ഞാൻ കഴിച്ചതാണല്ലോ പക്ഷേ ഉള്ളി തീയൽ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഒന്നും പറയാനില്ല അടിപൊളി ഡെപ്പ് ആണ് എല്ലൊട്ടും ഇല്ലാത്ത ഡക്ക് ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കേട്ടോ പക്ഷെ അത് മട്ടൻ കറി ആട്ടോ ഇത് മട്ടനാണ് ഡക്ക് അതാണ് ഇത് മട്ടനാണ് മട്ടൻ ലക്ഷ്മി കഴിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യും സ്വന്തമായി ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആ നോക്ക് മട്ടൻ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ ഇറച്ചിയെക്കാലും നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനം എടുത്തു ഉള്ളി തീയൽ ചോറും ഉള്ളി തീയലും ഞാന് ചോറും ഉള്ളി തീയലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഓരോ ഓരോ ഡിഷിലും ഓരോ ഡിഷിലും നമ്മുടെ ഷെഫിന്റെ ആ ഒരു എന്താണ് കൈപ്പുണ്യം പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഡിഷിനും അതിന്റെ വേറെ വേറെ എന്താണ് ടേസ്റ്റ് വെറൈറ്റി ആണ് വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ വേറെ എങ്ങും കഴിക്കാത്ത ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഒരു എന്താണ് വിജയം എനിക്കൊന്ന് ഇത്രയും ഈ ടു മന്ത്സ് കൊണ്ട് ഇത്രയും കസ്റ്റമേഴ്സ് വിസിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം തന്നെ അതായിരിക്കും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത്രയും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എസ്പെഷ്യലി കേരള ഫുഡുകൾ കിട്ടുന്ന കടകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ കേരള ഫുഡ് എസ്പെഷ്യലി ഓതന്റിക് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം കൂടി കിട്ടുന്ന ഒരു ഫുഡിന്റെ ഒരു ഷോപ്പ് വന്നപ്പം എനിക്കൊന്ന് ആൾക്കാർ കൂടുതലും ഒരു വെയിറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു ആക്ച്വലി ഉള്ളിത്തേലൊന്നും പറയാനില്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ നൂല് പൊറോട്ട അതുപോലെ തന്നെ മട്ടനും അതിന്റെ ആ ഒരു വേവും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ മട്ടൺ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് കൊറേ എല്ലും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറച്ചി അതിൽ നിന്ന് പോരാൻ ചെയ്യും പാടാം പയറ് ഫുള്ളായി ഇനിയിപ്പം ഇവിടുന്ന് എണീറ്റ് പോകാൻ പറ്റത്തില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് അപ്പം അറ്റ് ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഡെസേർട്ട്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി ഇത് വട്ടലപ്പം ആണ് വിത്ത് ബ്രൗ ബ്രൗണി അല്ലേ ഓ വട്ടലപ്പം ആണ് ആക്ച്വലി അപ്പം ഇത് ടെൻഡർ കൊക്കനട്ട് പുഡിങ് ആണ് ആക്ച്വലി അപ്പം ആദ്യമേ ഞാൻ ഈ ടെൻഡർ കൊക്കനട്ടിൻ്റെ പുഡിങ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം നല്ല ആ ടെൻഡർ കൊക്കനട്ടിൻ്റെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും പിന്നെ ഒരു മധുരവും എല്ലാം ആയിട്ട് അടിപൊളിയാണ് ഇനിയിപ്പം അടുത്തത് വട്ടലപ്പം ട്രൈ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നോക്കട്ടെ ഒരു കുറച്ചൊരു ബ്രൗണിയുടെ ടേസ്റ്റും കൂടി ഉണ്ട് രണ്ടും കൊള്ളാം ആക്ച്വലി ഇനി ഞാനിതൊന്നും ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇതെല്ലാം അങ്ങ് ഇത് ഓൾറെഡി അത്രയും തീർന്ന് ഓൾറെഡി വയറെന്നറിഞ്ഞിരിക്കുക പക്ഷേ ഇതും കൂടി ഇനി കഴിച്ചിട്ടേ പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഇനി ഡിസർട്ടും കൂടി കഴിച്ചിട്ട് പൈ ഇനിയിപ്പോൾ ഇറങ്ങുകയാണ് ആക്ച്വലി പിന്നെ നമ്മൾ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർക്ക് സെപ്പറേറ്റ് പാഴ്സൽ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവരെയും കൂടി കൊണ്ടുവന്ന വീഡിയോ എത്രത്തോളം എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവരെ കൊണ്ടുവരാതിരുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് മൊത്തം പാഴ്സൽ മേടിച്ചേക്കുക അപ്പം ഇനി ഈ കേരള ഓതന്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡ് കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയണ്ടേ വേറെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഷെഫ് ഉള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തന്നെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അത്രയ്ക്ക് വെറൈറ്റി ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് 
നമ്മൾ ആ ഇൻസ്റ്റയിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രത്തോളം നമുക്ക് കഴിക്കാൻ തോന്നുന്ന ആ ടേസ്റ്റുകളെല്ലാം തന്നെ ഇവർ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇടയ്ക്ക് വരിക ഒന്ന് ഒന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് എന്തായാലും ഒന്ന് അന്ന് നോക്കണമെന്നേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ ആക്ച്വലി കാരണം എപ്പോഴും എപ്പോഴും നമുക്ക് വലിയ വലിയ ഹോട്ടലുകളിൽ വന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതെന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കേട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഷെഫ് പിള്ളയുടെ സ്പെഷ്യൽ നിർവാണ പോലെയുള്ള സ്പെഷ്യൽ സാധനങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന നമുക്ക് ഫുഡി ഫുഡി ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് എന്തായാലും നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നിരിക്കും ഇവിടെ അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ കൊച്ചിയിലും അപ്പം നാട്ടിലുള്ളവർക്കും കൊച്ചിയിലൊക്കെ പുതിയ കട തുടങ്ങുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം നാട്ടിലുള്ളവർക്കും അവിടെ പോയി കഴിക്കാവുന്നതാണ് ആക്ച്വലി പിന്നെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡയറക്റ്റ് താങ്ക് യു പറഞ്ഞു ഷെഫ് സുരേഷ് പിള്ളയുടെ അടുത്ത് ആക്ച്വലി പക്ഷേ എന്താ എഗെയിൻ ഒരു സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ടു ഹിം ആക്ച്വലി നമ്മളൊരു വ്ളോഗ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും വ്ളോഗ് എടുക്കാനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ സമ്മതിച്ചതിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച് സോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ആസ് ഓൾവേസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ദയവായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സോ വീണ്ടും അടുത്ത ഒരു പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരെ ദിസ് ഈസ് ബൈ ഫ്രം രശ്മി ഫുഡ് സൂപ്പറായിരുന്നു ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഫുഡ് ഇല്ല അടിപൊളി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോ അപ്പൊ താങ്ക് യു ഞങ്ങളാണ് പറയേണ്ടത് താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വന്നതിലും ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിലും ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെ വലിയ വലിയ താങ്ക് യു ഇനിയിപ്പോ ഒത്തിരി ഒത്തിരി റെസ്റ്റോറന്റുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് ആക്ച്വലി താങ്ക് യു സോ മച്ച്